ძველ რომზე საუბარ ჩვენ დღევანდელ ლექციას დავასრულებთ ერთი ჩემი აზრით საკმაოდ საინტერესო თემის და საკითხის მიმოხილვით ეს გახლავთ ამ საკითხ ჩვენ შემდეგ ლექციებზე შევეხებით მაგრამ ბუნებრივია დასაწყისშივე ანუ დღევანდელ ლექციაზე ძალიან ზოგადად უნდა მიმოვიხილოთ ნა თვითონ რომაული კულტურა და უნდა აღვნიშნოთ თუ რა იყო აი ამ კულტურისთვის დამახასიათებელი რა ელემენტები თქვენ შედგებოდა ის და ბუნებრივია ამ თემაზე საუბრისას თავის თავად ცხადია აუცილებლად უნდა შევეხოთ ეტრუსკებზე ეტრუსკების საკითხს ეხა დასაწყისშივე აღვნიშნოთ ის რომ თვითონ რომაული კულტურა დიდი წილად არის განპირობებული ეტრუსკული კულტურის ან თუგნებად ცივილიზაციის ელემენტებისგან და ძველი ბერძნული ელემენტის რომაულ კულტურაში ძალიან ძლიერია ეს დაკნულებულია შემდეგ კარგად მოგეხსენებთ ძველი ბერძნული კულტურის გავლენაზე ამ ეტაპზე თქვენს ყურადღებას არ შევაჩერებ მაგრამ როგორც აღნიშნე რამდენიმე წუთი აუცილებლად უნდა დაუთმოთ ეტრუსკების ფენომენს. ახლა ეტრუსკები სახლობენ ცენტრალურ იტალიაში, ისინი ჩინდებიან დაახლოებით იმავე პერიოდში, როდესაც არსება რომი როგორც ქალაქი, ანუ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ხამდე მერვე საუკუნეში, თავიანთ ქვეყანას ისინი უწოდებენ ეტრუსკებს და თავიანთ თავს ეხა ის რაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ჯერ ერთი მოგეხსენებათ ეტრუსკების წარმომავლობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი თეორია და ბევრი მოსაზრება არსებობს იმიტომ რომ თვითონ რომაელებიც მიიჩნევდნენ რომ აი ეტრუსკებისგან ძილაც იყო განპირობებული მათი თუგნებად კულტურა და მათი თუგნებად ეთნო გენები ამიტომ თავის თავად ცხადია საკითხი თუ საიდან იყვნენ ეს ეტრუსკები და საიდან მოვიდნენ ისინი ამ ტერიტორიაზე ამ ჭრილში და ამ კონტექსტში განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს ხა სა მე რა თქმა უნდა არ დავიწყოთ ამ საერთო ზოგადად ისეთაც ყოველთვის საშიში ახლოს და ყოველთვის არის კუა რომელიღაც ომის და თუგნებად რომელიღაც ერის ეთნოგენეზ ისე საუბარი ეს საკითხი ყოველთვის არის მომიტევეს ფრაზისთვის ჩახლართული არასოდეს ამ საკითხის გადაჭრა და საბოლოო დაგვეთვათ რაღაცა დადგენილ დასკვნამდე მისულა არასოდეს შესაძლებელი არ არის ყოველთვის სახიფათო ყოველთვის ხდება ხოლმე გარკვეული თუგნება პოლიტიკური შეხვა შემოხლის საგანი და გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფებისთვის საკმაოდ ეთეთი საკამათო საგანი და პირადად მე სიმართლე გითხრას ასეთ საკითხებს საუბარს ყოველთვის ვერიდებ ხოლმე როგორც ისტორიკოსი ეთნოგენეზისი და ტომების და ასე თქვა და ირების წარმოშობა ნაკლებად მაინტერესებს თუგნებას ზუსტად მიმიტომაც რომ ცოტა საშიშია და ცოტა საკამათო მაგრამ რაღაც რა თეორია თარსებობს ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა რომ მიმოვიხილოთ და ერთი წინადადები უნდა აუცილებლად ვახსენოთ არსებობს მოსაზრება რომ ეს არის რაღაცა რომელი რაცა ძველი ბერძნული ტომი და როგორც ხდება ხოლმე ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ქართულ მეცნიერთა შორისაც არსებობს მოსაზრება რომ ეტრუსკები არიან ძველი იბერიული ანუ პროქართული თუ პროქართველური როგორც ქმნება ტომი ამაზე ჩვენს ყურადღებას არ შევაჭერებთ მაგრამ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ის რომ მათი კულტურა და მათი რელიგია რომელმაც განსაზღვრა სწორედ მათი კულტურის ჩარჩოები ძალიან არ ბევრი მეცნიერის ყურადღების ცენტრში მოექცა და არა ერთი მეცნიერი ცნობილი მეცნიერის კვლევის საგანი გამხდარა და არა ერთ ის რაც მათი რელიგიის თვის არის დამახასიათებელი გახლავთ მათი განსაკუთრებული მოწიფება და მოკრძალება მიცვალებულის 
რაც გულისხმობს ეს ფილმი საინტერესოა ცვალებული და დაკრძალვის ცერემონია იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან მრავალფეროვანი ეტრუსკულ რელიგიაში. შესაბამისად ძალიან მრავალფეროვანია ის არქეოლოგიური მასალა, რაც ჩვენ ეტრუსკებთან დაკავშირებით მოგვეპოვება ანუ თვითონ საფლავების არქიტექტურა თუგნება და აი საფლავში ჩატანებული ნივთების მრავალფეროვნება რაც ძალიან საინტერესო დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა თავის მხრივ. ეხა რელიგია, ანუ როდესაც მიცვალებული აი ასეთი კულტი არსებობს, ხომ რელიგიაში თავის თავად ნიშნავს იმას, რომ ეს რელიგია იმ ქვეყნულ ცხოვრებას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. და მოგეხსენება ეხა მიცვალებულის პატივისცემა უცხო არც ძველი ბერძნული რომაული ტრადიციის თვის არის მაგრამ აი იმ ქვეყნიური ცხოვრების აი ასეთ რანგში აყვანა ამ რეგიონის რელიგიის თვის რაც ეტრუსკებს ახასიათებდათ ამ რეგიონში მათ რელიგიას განსაკუთრებულ უნიკალურობას ანიჭებდა იმიტომ რომ ის თავისი აი ამ კონცეფციით ერთგვარად ჩამოჰგავდა ქრისტიანობას და იუდაიზმს რომლებიც მოგეხსენებათ ასევე აპოკალიფტური რელიგიებია, ანუ აი ამ რელიგიების მიხედვით სამყარო დასასრულს თუგნებავს და თუგნებავს იმ ქვეყნულ ცხოვრებას, გაცილებით უფრო მეტი მნიშვნელობა და დატვირთვა ენიჭება ვიდრე ამ ქვეყნებს. ეს კარგად მოგეხსენებათ. ეხა, ა თვითონ ეტრუსკული რელიგიისთვის დამახასიათებელი იყო ასევე ნუ პოლიტეისტური იყო ანუ მათი შეხედულების თანახმად ადამიანის ბეწ გადაწყვეტ და განგება თუგნებავთ ბედი რაც კი დათის და ართით რომელიც თავის მხრივ იყო აი აი მრავალი ღმერთის განსაკუთრებული გადაწყვეტილებების შედეგი ანუ ბედის ან თქმა ბედი ერის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ რომ ეტრუსკებს თავის თანამედროვენი ძალიან დიდ პატივს ცემდნენ აი ამ თავიანთი განსაკუთრებული რელიგიური წეშჩვეულებების გამო და ძალიან დიდი პატივის ცემით იხსენიებიან ისინი თავიან თანამედროვეთა ნაწარმოებებში თვითონ ეტრუსკულ ღვთაებებს რაც შეეხება აი ერთგვარად ჩამოჰგავს და ზოგჯერ ჟღერადობის თვალსაზრისითაც ჰგავს ძველ ბერძნულ ძველ ბერძნულ პანთეონს ანუ მეტნაკლებად თითქმის ყველა ის ღვთაება გვხვდება რაც ვთქვათ ძველ ბერძნულ პანთეონში და საილუსტრაციოდ ამ საილუსტრაციოდ იმასაც გეტყვით რომ უკეთრავად ანუ რაც მახსენდება ახლა ეს არის აპოლონის ერთგვარ შესატყვის ეტრუსკულ ღვთაები რათა ციკლში ჰქვია აპო და ის ივარაუდება და მოიაზრება როგორც ერთგვარ მეტეოროლოგიური ღმერთი ანუ ჩეკაქუხილის ერთგვარი გამოხატულება თუ გნებავთ რომელიც გამოისახება რომელიც შემკულია 
დაფნისგან გაკეთებული გვირგვინი. აი ეს ერთი ასე თქვა პატარა მაგალითი. თავის თავად აი ამ მათ რწმენას და რელიგიურ შეხედულებებს ბევრი საერთო აქვს სამყაროს ეგვიპტურ აღქმასთანაც რადგანაც ის რომ ისინი დაკრძალვის ცერემონიას ამ ხელა მნიშვნელობას ანიჭებენ თავის თავად ნიშნავს რომ მათ სწამთ ის რომ სულის რაღაც ნაწილი რჩება სხეულთან ან თუნდაც ის რომ სხეული ძალიან მნიშვნელოვანია სიკვდილის შემდეგაც შესაბამისად ეტრუსკული ხელოვნება თუ გნებავთ იყოფა ორ ნაწილად ანუ ორი ძირითადი ნიშნით ხასიათდება ერთი არის ღვთაებრივი და მეორე არის ცვალებულისთვის განკუთვნილი თუ გნებავთ და ისიც აღნიშნავს რომ ეტრუსკულ ხელოვნებაში მუსიკას უჭირავს ძალიან დიდი ადგილი და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ჩვენი ლექციის დასასრულ რამდენიმე სიტყვით უნდა აღვნიშნოთ იმ მნიშვნელოვანი აღმოჩენის შესახებ რაც უკავშირდება ეტრუსკულ ენას და ეს გახლავთ საბერძნეთის კუნძულ ლემნოსზე აღმოჩნდა ფილა რომელზეც დაწერილია 1918 ბერძნული ასოცი 23 სიტყვა და მიჩნეულია რომ ეს არის ბერძნული ასოების გადმოცემული ეტრუსკული ტექსტი. ეს არქეოლოგიური აღმოჩენა დღესდღეობით ინახება ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმში, აი გახლავთ ეს როგორც შეგიძლიათ ნახოთ, თარიღდება ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6 საუკუნით და ის აღმოჩნდა 1895 წელს ძალიან მნიშვნელოვან აღმოჩენად ითვლება იმიტომ რომ ეტრუსკული ენა დღესდღეობით მიჩნეულია მკვდარ ენად დღეს მე თქვენ ამით გემშვიდობებით რა თქმა უნდა და როგორც ყოველთვის საუკეთესო სურვილებით ერთმანეთს შევხვდებით სემინარზე კარგად გაგაზრდით